Ons is hier vanmorgen samen en ik uh, wil vir dat is baie belangrijk. Dat ons niet moet mis wat God bezig is om te doen. He. We cannot lose it out. We need to connect and uh, get involved with the vision and the outreach of the church today. Because when you're looking around, you find a lot of things happening around you. Ek hoor vanmorgen, sê iemand van my hier by Elkin Field, hier by Sessier of Sebeerse kant, gister aand, toe daar een mosle. Hy gooi sy maaikie uit, hy sit daar in die pad en hy bid. En hy roep en hy steek sy hand en hy kyk na die oorste toe. Weet jy, ons christen, ek kan nie eers bid by die restaurant vir ons kost nie. As is te skaam en te bang om dit te doen, en is as gevolg van dit, dat die kerkgrond beloop verloor, en ons kan nie laat die kerkgrond verloor nie, ons is op een reeks met julle bezig en ons vertrouw die Heere dat die reeks in die hart gaan vastslaan ons moet hier gepraat oor sekere dinge een passie te hee vir die Heere onkeerbare dwang in jou hart om uit te ruik na hom toe en sy wil te doen, laas week het ons met jou gepraat oor maak hom los, laas er is in die graf, in die grafdoeke laaste doep het afgehaal moes geworden is oor sy oe, dat hy kan sien, dat hy kan verstaan, want in die oe is die licht wat skyn en dat gee licht aan jou lichaam, dat gee directie, God wil directie gee vir ons in die tijd. Vanmorgen gaan ek met jou praat, het jy my waarlik lief? Het jy my waarlik lief? En hierby wil ek net die face, my Facebook vriende baie welkom heet ook en vertrou dat hulle vanmorgen saam met ons hierdie dienst gaan geniet, en het ook net wil beklem toon dat ons het in plekke het ons uh, satellite, wat vanmorgen ook inskakel by ons, en ons wil vir u uitnooi om rechtig vir ons te help in hierdie procesie van uitreiking. In Komaat die Poort, as u enige iemand weet wat in Komaat die Poort is, kontak my, by 083-321-5089. So, dit is baie belangrijk vir my. Baie belangrijk, kom ons skakel net in, kom ons maak bekend, uh, is daar enige siel is wat daar is, wat ons kan bereik. Ons het ook by, by Harpiospodam, het ons ook uh, 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 satelliet geleentheid daar. Kom ons kyk vir mense rondom dit, uh, dat as u contact hy daar vir ons wees het dier na ons kantoor toe, dan dat ons ook in brakpan, uh, pastoor André, goed al reeds in die gang, as jy enig iemand in die omgeving het, bring die contacte vir ons, ons het ook met ons nou uitreik na klaagstop toe, en uh, een machtige beweging daar gaan gebeur, as jy contacte hy daar, reik uit na ons toe. Dan begin ons eerstdaags, in Meijerten, by vereniging. So, in die omgeving, gaan ons uh, een nieuwe satelliet plant, en God vertrouw, vir machtige beweging ook in daar die kant. So vanmorgen praat ek met u, het jy my waarlik lief? En ek gaan een paar dinge vir jou uithal in my navolsing op die Grieks gedeelte, en jy gaan een jintemalle verrassing kry vanmorgen oor die woord agapai wat ons so graag wil gebruik. Nou in Johannes, hoogstuk 21 vers 15 tot 17, John 21 vers 15 to 17, staan geskrywe, Toe hulle dan klaar was met die more ete, vraag Jezus vir Simon Petrus, Simon, sien van Jona, het jy my waarlik lief? Meer as hulle hier. Hy antwoord hom, Ja, Heere, jy weet dat ek jy lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Daar sê stien, hy vraag hom, weer die tweede maal, Simon, sien van Jona, het jy my waarlik lief? Hy sê vir hom, of kom ek gee net die gedeelte wat ek nou uitgelaat het voor vers 16, toe hy vir hom sê, ek het die lief, toe sê hy vir hom, laat my lammers wei. En hy vraag om die tweede maal, Simon, sien van Jona, het jy my waarlik lief? En hy antwoord om, ja heren, jy weet dat ek jy lief het. Hy sê vir hom, pas my skapen op. Vers 17, hy vraag om die derde maal, Simon, sien van Jona, het jy my lief? Die woord waarlik word uitgelaat. Het jy my lief? 
een directe vraag. Petrus is bedroefd geworden. Omdat hij om die derde maal vraagt: Heet jij mij lief? En hij antwoordt om: Jere, u weet alles. U weet dat ik je lief heb. Jezus zei vrouw: Laat mij schapen wij. Want als die gedeelte leest, dan komt die vraag onbelekerig bij ons op. Heet hier die schrift enige betrekking op ons? Of was dat net voor Petrus als de discipel van de Jere bedoel? Ons lees in Matthäus 28 vers 19, gaan dan heen en maak discipels. Zoals Petrus een discipel van de Jere was, een volgeling, zoals jij ook een discipel, een volgeling van de Jere. Hier die dingen is voor ons als discipels van Jezus geschreven, vastgepin in die woord van de Jere, om dit van ons te hoor. God wil het van ons hoor, of ons hom waarlijk lief het. Dit is vastgepin, broer. En hij vraagt die vraag elke zondag, heet jij mij lief? Hij vraagt voor jou elke dag, heet jij mij lief als een discipel? Nou, hoe komt vraag Jezus hier die vraag? Heet jij mij lief? Je zal zeggen, zoals Petrus gezegd, Jere, je weet moest alles. Waarom nog uitvindt of ik je lief het? Die Jere wil het uit jouw mond en uit jouw hart hoor, zodat so niemand ooit een verskoning kan hebben wat gezegd, ons is lief voor je, wat liefde niet verstaan. He. En vanmorgen gaan je liefde in die tel verstaan waar we het gaan. Niemand gaat een verskoning hee, want die liefde, wat God wil hee, is die liefde, wat hij uit jou hart wil hoor. Heet jij mij waarlijk lief? Wat is sien, daar is vereistes, wat gepaard gaan met die soort liefde. Dat is een vereiste wat gepaard gaan met die soort liefde. Nummer 1, laat mij lammers wij. Petrus, Heet jij mij waarlijk lief? Jere, ik heet u lief. Laat mij lammers wij. Als een discipel leert die verantwoordelijkheid op ons. Lammers is klein babas. Om hier die babas te voed en het te lei en voor een voorbeeld te stellen. Is jouw leven vanmorgen een voorbeeld van ware liefde, zoals God lief het. Laat jou lammers jou volg. En weet je wat? Wanneer je schaapskraal opmaakt en hij lammers komt uit hardloop, weet je, alle hardloop, waar je niet kan denken aan hardloop, nee. En ons daad ons die lammers gesky in die aande van die, van die ooie. En wanneer die dieren opgaan, dan hardloop bij lammers, hulle spring, bok spring, en hulle gaan te keren. Die vrijheid, die make a joyful noise. Kom zijn poorten aan met lof. En dan zoek hulle maar op. En wat voor mij die beste van alles is, elke lammer ken zijn ma. Elke lammer ken zijn ma. En dit is wat God van Petrus vraagt. Laat mij lammers niet wij. Want hulle gaan jouw leven zien. Jij is die een wat voorloop. Als je gaat kijken naar Israël. Loopt die schaapsherder niet achter, die schapen jagen hulle aan. Hij loopt voor in de volgom. Laat mijn lammers niet wij. En hier is schaapsherder van die lammers naar plekken toe waar daar niet gevaar is. Hij leidt hulle naar groen bij velden toe om hulle te voed. Laat mijn lammers wij. Die tweede vereiste wat gepaard gaan met liefde. Is pas mijn schapen op. Kijk naar hulle, Als die vijand komt. Verhoeder die vijand hulle verskeer. Verhoeder die vijand in negatieve tijd. Hulle vernietig. Of dwaal leerlingen. Hulle pad gaan langskom. En hulle gaan verleien, misleien in die tijd van waar. Weg van waarheid af. Laat of pas mijn schapen op. Kijk naar hulle, Pas hulle op. En jij hebt de verantwoordelijkheid van morgen als een discipel. Want Jezus zei: gaan maak discipels. Aan elke jene. Gaan maak discipels. 
en as jy een disciple gaan maak, is hy een volgeling van jou. Jy is die skaaps ooi, jy is die herder van daar die lammer wat jy moet lei. En jy lei om tot hy word een skaap, volwassen, uitgegroei, om die pad te loop, en toch kyk hy na jou op, en toch volg hy jou, soos Paulus sê, in 1 Korintiërs 11 vers 1, volg my, soos ek Christus volg. Uit jou leven uit, moet hulle die liefde kan sien, van omgee, om na jou te kyk, om jou op te pas, van ons kinders vandag, in hierdie leven waar ons vandag in leven, in die postmoderne tydperk wat ons ingaan, dan sê ons kinders, wanneer ons vir hulle waarski, moet nie my oppas nie, weet jy, Spaan, maar jy nie oppas nie, gaat jy moeilijkheid optel langs die pad, en weet jy wat, wanneer jy die moeilijkheid oppas, waar jy in hart loop jy, maar dan moet pa en ma help, ek wil hier die concept moet recht kom, Ons is nie in een postmoderne tydperk, nie, ons is in Christus' tydperk, om disciples te maak van Jezus Christus. Volgelinge, wat hulle kan verstaan, wat ware liefde beteken, die derde vereiste, van hierdie soort liefde, wat Jezus soek, is, laat my skape wei, vat hulle, na groen wei velde toe, laat hulle wei, keer hulle weg, van valse leringe af, leer hulle, wat die ware God is, wie die ware God is, want hy het een naam, en sy naam is boe elke naam, sy naam is Jezus die Heere. Leie my die volle waarheid, voet om my die ware brood van die lewe, want die Bijbel sê baie mooi, jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vry maak. Waarheid maak nie vry nie broer, dis die kennis van waarheid, jy moet kennis hee van waarheid, so laat my, skape wei, dat hulle kan verstaan, hoekom laat julle vry, hoekom laat julle in die veld wei, amen, amen, so wanneer die vijand kom, is die gestalt in die vijand, hy weet waar jy om te hard loop, om beskerming te vind, hy gaan nie na hier die man toe, of daar die, of google hier en google daar nie, hy gaan na die een, wat om die liefde toon, die een wat die ware liefde van God, en die vereiste daarvan, toepas. Dit is immers die bevel van Jezus, as die disciples, volgens Matthäus 28 vers 19, gaan maak disciples. Liefde, is die fondatie, van alle kinders, van die jaren. Liefde, is ook die fondatie, in die huis. Want liefde, trek, my kind, trek my vrou, trek my man, want by die huis wil ek wees, hoekom, want daar is liefde, liefde, vir Jezus, inspireer, een mens, om sy werk te volbring, wat hy aan ons oorgelaat het, hoor my baie mooi, hy het nie, alles, op hierdie aarde, kom voltooi nie, Hy het volbring wat hy mee toe bedeel was om te kom doen op aarde. Hy het die pad geloop, hy het die sipos by mekaar gemaakt. Hy het hulle geleer, hy het hulle getoon hoe. En hy het gestap na die kruishout van Golgotha. En aan die kruishout het hy gehang en gesê, my taak is volbring. Maar hy sê vir die sipos, gaan wacht van Jerusalem, totdat julle met kracht aangedoen word. Om my getuienis te wees, van Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uiterste van die aarde, na handelinge 1 vers 8. So die taak is nie voltooi nie. Hier die taak moet aangaan. Ek en jy is geroep as disciples, volgelinge, volg. Sy opdrachte gaan maak disciples. Dit is die inspiratie, hier die liefde. Vir God is my inspiratie om iemand te weng vir die Heere. Maar dit is alles behalwe wat ons sien. Ons sien nie hier die ding nie. Ons sien die kerk liefdeloos staan. Ons sien die kerk uit mekaar uit mekaar uit skeer. Daar is nie plek vir mekaar. Ons hoor nie ons broer, sy pleidooi en uitroep meer nie. Die ware liefde van God 
is opgeteken vir jou en vir my om te verstaan, Petrus, het jy my waarlik lief met die liefde wat ek jou lief het? Laat my lammers wei. Pas my skapen op. Laat my skapen wei. Dis die liefde wat God gevra het vir Petrus. In Johannes 14 vers 15 staan geskrywe, as jylle my lief het, bewaar my geboeie. Die Engelse bouw praat, commandments, sy opdrachte, bewaar my opdrachte, kom dit na, wat is die opdracht? Gaan maak disciples, dit is liefde, dit is die liefde wat my drijf, wat ek laatst zondag vir jou gesê, hierdie woorde, wil jy graag sien jou vrou met hel toe gaan? Wil jy graag sien jou man met hel toe gaan? Wil jy saas graag sien dat jou kinders met hel, jou familie, jou vriende met hel toe gaan? Nee, my vriend, hoekom? Omdat jy lief is vir hulle, wil jy graag hulle met God ontmoet en vir ewig sam met hom wees. As jy hulle my lief het, sê Jezus, bewaar my opdrachte Bewaar my geboeie. My commandments. Nou kom ons kyk met betrekking tot liefde wat die Heere eindelijk vir jou en vir my verwacht. Kom ons ontleed eerstens hier die woord liefde soos Jezus dit gebruik het en dier Petrus verstaan was aan die einde. Nou die woord Agapal is een woord wat vir liefde as een grondwoord, wortelwoord gebruik word. Hierdie woord word dier die lexikon wat een breedvoerige uiteenzetting van die woord gee so verklaar. Dit word so omskrywe to love indicates a direction of the will and finding one's joy in something. Agapal, met ander woorde, ek stuur my wil na iemand toe, waaruit ek joy en plesier kan kry. Dit is die woord agapal. Die woord agapai, wat so baie dier ons gebruik word, ek agapai jou, ek wonder of jy weet wat beteken agapai. Agapai beteken ook verklaar die lexikon, as een liefsdadigheids liefde. Met ander woorde, nie die liefde wat jy wil heen nie, maar die een wat die liefde gee beter dink vir jou, so dat jy uit dit wat hy dink jy nodig het, kan geniet. Ek herhaal my weer. As een woord, jy soek na sekere liefde, Maar hierdie ou wat vir jou liefde gaan gee, gaan hy die liefde gee wat jy wil heen nie. Hy gaan die liefde gee wat hy dink jy nodig het. Hallo? Hallo? Ek hoop jy luister baie mooi. Jy gaan nie weer agapai sê nie, want as jy agapai sê, gaan het nie jou liefde volbring nie. Maar, die een wat jou liefde gee, dink verder wat jy nodig het. Nie wat jy dink, of wat jy wil heen nie, maar wat hy dink jy nodig het. Ons kyk na Johannes 3 vers 16. Daar staan geskryf, as so lief het God die wereld gehad, dat hy gegeet. Die mens wou dit nie gehad het nie. Hy wou een ander liefde gehad het, maar Jesus sê, ek gee myself. Hy het die nood geseen van die mens, maar die mens wil nie hierdie soort liefde heen nie, want hy moet die sonde los. Hy moet die verkeerde dinge in sy leven los. Hy moet eindelijk verstaan, dat God dink wat die beste vir jou en vir my is, nie wat jy dink vir jou goed is nie. Dis wat die woord akapai beteken. Dat daar ook een woord met die naam van filio. To love with the meaning of having common interest with another. To love, hoor my baie mooi, to love with the meaning of having common interest 
hoof en nader. Met ander woorde, wat sê die woord Filio vir jou? Dis om lief te hee vir iemand wat die selfde gemeenskapelike belange het as wat ek het. Matthies 10 vers 37 staan opgeskrywe Wie vader of moeder boe my lief het is my nie waardig nie. Wat is jou gemeenskapelike gevoel met God? Dis hier die liefde wat hy vraag vir Petrus het jy my waardelik lief? Het jy my so lief boekend jou pa en boekend jou ma? Wie kom eerst te God of jou vrou of jou man of jou vrou? of jou ma, en wie sien of dochter, boe my lief het, is my nie waardig nie broer, kom ons wees my eerlik vanmorgen, vat jy aan die kind, dan verloor jy die huisgesin, as jy die kind terecht wees, en disiplineer daar die kind, is die pa en die ma onmiddellik vir jou kwaad, ons verstaan nie wat liefde is nie, God soek een liefde, wat gemeenskapelik, kom in belange het. Dit gaan oor jou kindse redding, broer. Dit gaan nie oor die pastoor of iemand wat nou kwaad is of ongelukkig is oor die optrede van jou kind nie. Nee, ons wil jou kind by God hee. Dit is waarachtige liefde. En die woord sê, as jy nie sien en dochter boekant my lief het nie, is jy my nie waardig nie. So kom ons kyk een bykie wat het Jezus vir Petrus gevraag. Eerstens, Jezus, sy eerste vraag aan Petrus, het jy my waarlik lief? Hier word die woord agapau gebruik. Soos wat Petrus dit verstaan het en Jezus verklaar het. Petrus, agapau jy om my. Nou wat wil jy beteken die woord agapau? Ek stuur my wil na iemand of iets toe waaruit ek joy kan kry. Amen. Het jy my so lief? Petrus antwoord. Ja, Heere, jy weet dat ek jy lief het, die Griekse woord, filio. So Jezus vraag vir hom, agapau jy my? Hy sê, ja, Heere, ek filio jou. Hy capture nog nie wat die Heere eindelijk vir hom sê nie, maar hy weet wat die Heere vir hom sê, want hy die woord akapau verstaan in die Grieks. Maar Petrus het skuldig gevoel, want Petrus het hom verloon. En hy sê vir die Heere, want die woord waarlik lief, vraag die Heere, het jy my waarlik lief, het jy my lief soos ek jou lief het? Petrus sê, Heere, ek kan nie. Dis half onmoendlik. Want jou liefde, het geen bedrog nie. Jou liefde het geen leen nie. Jou liefde het geen korruptie in nie. En die tweede keer vraag hy weer vir hom, het jy my waarlik lief? Agapau jy my. Die rek sê van jou wil, om vreugde te vind, na wie jy jou wil stuur. Petrus antwoord om, ja, jyre, jy weet dat ek jy lief het, die Griekse woord, filio. So, twee gevallen kry ons, agapau jy my, die eerste vraag, en die tweede vraag, aan Petrus van Jezus, agapau jy my, en Petrus antwoord, die tweede keer, ja, jyre, ek filio jou. Nou, filio, wat beteken dit? Dis vriendskapsliefde. Dis een liefde waar ons gemeenskapelike belange het. Die derde keer, sê Jezus vir hom, en dis hoe kom ons geleer het, donder een aanle in bybelstudie, jy mis verskrikkelijk baie, want jy gaan oor die gedeelte lees, maar jy verstaan nie wat oor dit gaan nie. Twee keer vraag vir my my waardelik lief, want die derde keer vraag nie vir my my waardelik lief nie. Hy kyk om en sê, het hy my lief? Die woord waardelik kom nie voor nie en het dat groot betekenis. Het jy my lief, en hier die lief wat Jezus toe uitspreek, was nie akapau liefde nie, maar was filo liefde. 
hy vraag vir Petrus, het jy my lief soos een vriend? Ons het nou gemeenskapelike, en hy sê, jyre, jy weet ons alles, hier die liefde, ja, ons het gemeenskapelike belange. Ek laf om jou te dien, jyre, ek laf om jou te volg, jyre, ook in pa, ma, hoort hy hulle roep, toe sê hy vir hulle kom, hulle los hulle bezigheid net so, hulle los hulle ouders net so, en hulle volg Jesus, dis disciples. Dis liefde, gemeenskapelike belang, het jy die saamde belange wat God het, Peter sê vir hierdie ding sien ek kans, jyre, want jy sê sê, maar viel jou jou my, hy sê ek viel jou jou, jyre, ek viel jou jou, want ons het gemeenskapelike belange, los my net, ek wil die wereld gaan evangeliseer, want weet jy wat, hy kom uit die toestand uit, en God tel hom op, en God vertrouw hom, en gemeenskapelik bevind hulle mekaar, en hulle stap op pad, en Jezus sê vir hom, gaan wacht nou vir my in Rieslem, totdat jy met kracht aan gedoen word, uit die hoogte, jy gaan my getuies wees, van Jerusalems, Judea, Samaria, tot aan die uiterste van die aarde, twee keer vraag Jezus vir Petrus, het jy my waarlik lief, soos ek jou lief het, en die derde keer, vraag hom, het jy my lief, met die liefde van een vriend, waar ons gemeenskapelike belange, kan deel met mekaar, kan God my vertrouw, kan God jou vertrouw, jy sien vir God, is jou vriendskapsliefde, baie belangrik, want hy wil alles, met jou deel, en hy kan net net deel met die vriendskap, vriend, wat die selfde belange het as hy. Na alles wat God vir Abraham gevraag het, om vir Isaac te gaan offer, en die belofte dat hy sy nageslag sal wees soos die sand van die see en die sterre van die hemel, en daar nie een nageslag gebore is nie, omdat Sarai nie kon baar nie. En God open haar moeder skoot. En toe die leid die 12 jaar uit word, ten spuite van dit wat God omgeroep het, die alvrij gal wees, uit die afgode diens huis uit. En hy die Heere gevolg, en hy moes al die tyd hoor, nou maar waar is die stad sonder fundamente? En hy gesê het, God is in beheer. As hy die duin opkom, dan kyk hy, hy sien nie, hy staat nie. En hier na 12 jaar aan die belofte, wat sy nageslag voort sal plant, sê God vir Abraham, gaan offer Isaac vir my. Hier weet jy wat gestaan geskryf in Jakobus 2? In Jakobus 2 staan een skrif geskryf, en ek wil het graag vir jou voorhoud, dat jy kan sien vanmorgen, hoe die Heere werk, en hoe die Heere verlang, na jou vriendskap, jou vriendskapsliefde. In vers 21 en 23 staan het opgeskrywe in Jakobus 2, James 2, vers 21 en 23. Is Abraham ons vader nie uit die werke gerechtverdig toe hy Isaac sy seen op die altaar geoffer het nie? Vers 23, en die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God gegloe, en dit is om tot gerechtigheid gereken, en hy is een vriend van God genoem. Al wat God van Abram wil geweet het, is jy een vriend van my. Het ons gemeenskapelike belange gaan offer die kind. Kom aan. Wat vraag God van jou? Klim uit jou rock and chair uit. Kom weg van die televisie af en kom by iemand uit en deel met iemand. Want ons gemeenskapelike belange, ons wil sien dat niemand verloren moet gaan nie. Het jy die belange? 1 Timotheus 2 vers 4 wat baie duidelik sê, God wil hy dat niemand verloren moet gaan nie, maar allemaal kom tot die waarheid. 2 Peter 3 vers 9 kom baie sterke vir ons voor en toe en sê, God vertraag nie, sê wederkom, sê sommige dit vertraag nie, ach nie, maar hy wil hy dat allemaal tot bekering kom. Het jy die belange? Het jy die selfde belange? God soek vriende. Vriende met veel liefde. 
want ek en jy gaan nie by die akapau uitkom nie. En by akapai nog minder, want ek wil moes hee, jy moet my lief hee, soos ek dit wil hee, ah ah, ah ah, dit is nie soos jy dit wil hee nie, dit is wat hy goed dink, vir jou nodig gaan wees. Jy sê, ons verstaan nie die woord liefde nie, die liefde woord is so korrup, en is eindelijk so fantastische, wonderbaarlijke, goddelike, kenmerk van die jyre. Amen. Agape jy my, as ek jou agape jy, ga jy hop, want ek gaan jou nie lief wees, soos jy wil ek met jou lief wees nie, maar ek gaan jou lief wees, soos ek dink, jy nodig het, en wat jy nodig het, ek gepau jy my, jyre, ek feel jou jou, want ek gepau liefde, is een God type liefde, is een liefde, wat nie bedrog het nie, is een liefde van omgee, is een liefde, wat die prijs betaal, tot op Golgotha, is een liefde, verboe wat ek en jy kan dink, of bereken, Abraham, word een vriend van God genoem, na alles, wat met hom gebeur het, hy stap, en hy vertrouw God, Jere sê vir hom, slaan op jou oor man, soos die sand van die see, soos hy jou nageslag weer, en toch vraag God vir hom, dit wat na in sy hart was, sy sê, die voorplanting van sy nageslag, vriendskapsliefde, hy wil hom toets, God weet, maar hy wil hom toets, hy wil sy hart sien, kom hy na vore, want niemand gaan ooit een verskoning kan hee by God nie, want met die mond belei jy het God lief, nou as jy God lief het, met jou lief heb ook een man of vrou, vader of moeder, sien of dochter, as dit nie kan wees nie, verstaan jy liefde nie, jy is dit nie waardig nie. Het jy God so lief, dat God jou kan vertrouw as een vriend, om die geheime van iemand met jou te deel ter wille van sy saligheid. Het jy God so lief? Kan hy een ongeloofige aan jou toe vertrouw, een sonder aan jou toe vertrouw, om van hom een disciple te maak, en om te leer alles wat Jezus jou beveel het. Want hoor wat sê Matthäus 28 vers 19, gaan maak disciples van al die nasies, en doop hulle in die naam van die vader sê naar hulle gegees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Kan God jou toe vertrouw met die ongeloofige of is jy bezig om saam met hulle te sociaal te verkeer, of is jy bezig om saam met die sonde van die wereld te vloei, of kan God jou vertrouw, en hy sit jou in die plek, en hy sit jou daar neer, en hy sê, het ons gemeenskapelike belange, iemand die moet gered word. God vertrouw jou, en toch stap jy in. En is alles behalwe wat jy doen. Ons om een disciple te maak, en om te leer, alles wat Jesus jou beveel het, gemeenskapelike belange met God beteken dit wat hy beveel het, ek stem saam en ek doen dit. Jy sê, ek wil eerder gehoorzaam wees aan die jyre, as iemand wat net wonders en tekens najaar gaan doen. Die wereld soek net wonders en tekens, en as daar nie wonders en tekens plaas vind, dan sê hulle, God is nie julle midde nie. Ek vraag, waar is die liefde? As jy gehoorzaam aan God, 
om sy bevelen te gehoorzaam, om dit te doen gemeenschappelijke belang te hee. En ander te leer, kan God jou toevertrouw met iemand, om met om een pad te loop. Wie van jullie het ooit een ziel gewend vir die jaren? Stik ook of my die hande op. As jy gesiel gewen het vir die jaren, wat bring dit aan jou hart? Vreugde, blijdschap, dis wat liefde soek. Liefde soek nie om gehammer te word nie. Liefde soek om vreugde te ontvang. Blijdschap, joy. Come on. Kom ons soek die aangezig van die Heere. Kom ons soek die gemeenschappelijke belang. Wat sy belang is, is my belang. Dit is hartseer om te zien hoe mensen wegdraai van God af. Dit is baie hartseer. Ek het baie tranen in my leven gestort. Als een vol van mense wat ek baie tyd aan gespandeer het. Baie tyd aan gespandeer het. Ek gee om liefde. En nou kom die liefde van Agape in. Pastoor, jy is nou te, is nie te, uh. ek het die gemeenskapelike belange van God, wat ek moet oordra na jou hart toe, want as hy bevel wat hy vir my gegeet het, doen dit! Weet jy wat verwacht God van jou? As jy die gemeenskapelike belange het, as wat hy het, as een pastoor sê, ek soek selleiers, dan moet jy kan opstaan en sê, ek het klare sel. Gaan jy nog soebat nie? Ons het nie God kom soebat, om te kom sterf van die kruisheid van God gedaan nie? Hy het kom sterf van die wereldse sonde, en ons het om gesoebat daarvoor nie? Nee, hy kom iets doen, wat ons nie wou gehad het nie, maar wat hy denk goed is vir ons. Petrus was dier die Heere aangespreek as een Satan. So lees in Matthäus 16 vers 23. Maar het omgedraai vir Petrus gesê, gaan weg achter my, Satan. Jy is vir my een strikkelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van een mens. Jy het nie die gemeenskapelike belange nie. Jy verstaan nie, Petrus, voordat jy by my uitgekom het, het jy nie verstaan waar oor gaan vriendskap nie. En tot ek met die pad met jou geloop het, het jy nog nie verstaan nie, want jy het teen die wil van God opgestaan, jy het die gemeenskapelike belang gehad, wat ek gehad het, om te sien, dat dit doorgevoer word in jou hart, so dat jy ander daaran kan leid nie. En hy kol om, hy noem om, gaan weg achter my satan. Ons sien dat Petrus om drie keer verloon het. Matthäus 26 vers 74 tot 75 staan skrywe. Toe begin hy om self te verwens en sweer, dis nou Petrus, ek ken hom nie. Hy wandel met hom. Hy hoor, hy sien die wonderwerke wat Jezus doen. Jy sien, my maat, as ek in wonderwerke vasthou, draak nie die belang van Godse liefde nie. En hoor wat sê hy, en dadelijk het die hand gekraai, en Petrus het die woord van Jesus onthou, wat hy vir hom gesê het, voor die hand kraai, sal jy my driemal verloon, en hy het die buitenkant toe gegaan, en bitterlik geweer, hy verstaan die liefde nie, hierdie man was die mekaar, hy probeer sy identiteit tyd vind in Christus, Maar jy sien, jy kan jou identiteit nie vind nie, of voor as jy gevul word met Godse geest nie. En dit alles wat Petrus gedoen het, en sy verhouding met God en sy wandeling met Jezus, stier die engel drie vrouwenstoel by die graf aankom, waar Jezus begrawe is, die volgende dag. Toe vind hulle hier, a jongman sit, en hy sê vir hulle, wie soek julle? Soek julle Jezus, wat gekruisig is? 
En wie wat sê hierdie jongman vir hierdie drie vrouwens? Hy sê vir hulle, luister, baie mooi. Gaan. Met de opdracht. Opgeteken in Markus 16 vers 7. Gaan. Sê vir my disciples. En vir Petrus. Je ziet Godse liefde zo. So. Jij kan hoe ver van God af dwaal, maar hij gaat jou iwerste en probeer terug lok. Gaan sê, want Petrus het sy wonde gelek, hy die Heere drie keer verloon. God het om genoem Satan. Hoor my baie mooi. Gaan sê vir Petrus, dat hij voor jullie uitgaan naar Galilea, daar zal jullie hom sien, soos hy vir jullie gesê het. Die Bijbel sê, Petrus kon nie so vinnig hart op soos die ander ouwens nie. Hy het achterna gekom, hy het nie moet opgegeen nie. Die Heer het my geroep. Geen disciples en naam is genoem nie, behalwe Petrus. You can run, but God will get you. Because He loves you. He knows what's the best for you. Not what you think the best for you is. En Petrus kom achterna, en hy hartlip in die graf van, waar is hy? Hy is in die doeken. Ek wil vanmorgen jou aan die brand steek. Jy moet vir eens en vir altyd liefde verstaan. Maar dat is een corrupte woord, wat misbruik word, dier allemaal. Selfs in jou verhouding, selfs in jou hevelik, is dit een corrupte woord, wat jy verstaan nie, wat dit beteken nie. Wat vraag Jezus? Het jy my lief soos een vriend? Het ons gemeenskapelike belange? Mm -hmm. Voor Jezus was Petrus so belangrijk, dat sy naam die enigste naam is, wat genoem is, ek het opgestaan. Gaan sê dit vir hom. Ek wacht vir hom. Jy sê nadat Jezus hom gedeel het, want dit is nou na die opstanding, wat die Heere Petrus inroep, en vir hom vraag, het jy my waarlik lief? Meer as amal van hulle hier? Ja Heere, ek het jy lief. Die derde keer, toe raak hy so'n bykie opstandig, omdat die Heere om drie keer vraag, maar het nog nie die begrip, wat die Heere om eindelijk wil vraag nie, het jy my lief? dat ons diezelfde belange kan deel. Kan ek jou vertrouw met 3000 siele op die dag van Pinkster? Kan ek jou vertrouw met 5000 siele net een paar dagen na die dag van Pinkster? Kan ek? Kan ek jou vertrouw met die woord? Ga jy my nie weer verloor nie? Ek wil weet, is jy een vriend van my? Het ons diezelfde belange? Jy sit in die kerk en jy sê, Yes, yes, I want to serve God, maar as jy by die deur uitstap, Amen, jy, 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 jy het een ander baie wat jy aantrek. Kom aan kerk. Nadat die Heere met hom gedeel het oor liefde, word een van die grootste een van geluste, wat in een diens 3000 siele na die Heere toe lei. Drie duizend jure leie na die jure toe. God gebruik om verder. Want gemeenschappelijke belang, hy verstaan die woord vir jou. Nou is hy een vriend van my. Abraham is een vriend van my. Hy word genoem vader van die geloof. En hy sê, ek en jy is erfgename van Abraham. Kinders van Abraham. Hoekom? Omdat ons God lief het soos een vriend. Ons deel sy belange, dat niemand verloren moet gaan. Ons sien in handelinge 2, my 3000 siele na die Heere toe lei. Ons sien verder in handelinge 8 vers 14, hoe hy die Samaritane na die Heere toe lei. Ons sien in handelinge 10 vers 5, hoe hy heidene na die Heere toe lei. Kijk hoe machtig het God om 
beginnen gebruik, want hy het verstaan wat die woord filo beteken. Hy knows it. Hy knows it. Toen in die tempel die krippelman opbrug, toe sê vir hulle wat, kyk na ons, Petrus en Johannes, kyk na ons, hy het om nie weer verloor nie, hy het nie gedink dat hierdie ou kan nie loop nie, hy sê kyk net ons, in die naam van Jesus Christus, dit wat ons het, staan op en loop, come on kerk, as jy die gemeenskapelike belang het, wat Jesus het, sal kreepelis begin opstaan, maar is nie die hoofddoel nie, is die kreppele in sonde, wat verniel is dier sonde, kreppel gemaakt is dier sonde, wat God wil genees vanmorgen. Misschien is het daar vanmorgen Petrusse hier in die gemeente. Misschien is het daar Petrusse wat my luister oor Facebook volgend. En vandag vraag die Heere jou, het jy my lief? Want hy wil jou vertrouw as een vriend om gehoorzaam te vervul sy opdrachte. Gemaak disciples, doop hulle, en leer hulle, wat ek julle beveel het. Jesus sluit met Petrus af die woorde, en daarmee sluit ek af met jou ook. En dit klink baie snaaks, hoe die Heere hier die woordspeling doen, en hy sê in Johannes 21 vers 18 tot 19, dat net na hy om gevraad, veel jou jy my, sê Jezus vir hom, voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jou self gegord, en rondgegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek, en na ander een, sal jy gord, en bring waar jy nie wil wees nie. Hoor wat sê vers 19, en dit, het Jezus gesê, vir Petrus, om aan te dui, dier hoe danig gedood, hy vir God, so sterf en verheerlik. En toe hy dit gesprek het, sê hy vir hom, volg my. Toe Jezus met hom deel oor sy jongkuit, en wanneer hy oud word, toe vat hy hom na die plek toe, Petrus, en hy gaan jou kruisig. En toe hy Petrus intrek om hom te kruisig, toe sê hy, asjeblief, dit is my Heer, maar kruisig my onderste boe. Wat sy dood, jy gaan sterwe, wat God verheerlik, gemeenskapelik. You gonna die for the gospel of Jesus Christ. Berei jou voor, my vriend. en as jy net nie verstaan nie, sommige van ons sal het nooit, hierdie vervolging smaak nie, dank die Heere, maar vir die ou, vir die ou wat gemeenskapelik, belange het, by Jezus, jy moet weet, jou leven is in gevaar, wat weet jy wat, Jezus sê vir hom, jou dood, sal God verheerlik, come on church, Moe nie bekommerd wees nie. Volg my. Follow me. Petrus, het jy my lief? Ek vraag vir al die Petrusse vanmorgen hier, het jylle God lief? Jy ken die verskil tussen die verscheidenheid van woorde wat gebruik word, verliefde, agapau, agapai, filo, daar is nog een ero, eros. Dit is die vleeslike ding. Maar God vraag, do you filo me? Jere, jy weet, alles. Nou, as jy alles geweet het, hoe kom die jere om dit gevraag? wat hy wil uit sy mond uit hoor, uit sy hart uit, kan God jou vanmorgen vertrouw, 
met iemand naar buiten kant. Dat jij tijd met ons zal spandeer, je samen met ons zal bid, om zal leer alles wat de Heer jou beveel het. Is je bereid? Is je bereid? Ik heb het in de kerk genootskap behoord. Want die belange gaat het in sin en uitreiking nie. Toen het vir hulle gaan oor Zuid-Afrika. En toen breek ek deur in Zimbabwe en ek gaan doen sin en werk in Zimbabwe. Met een Tohita Cresida. Nie met een 4x4 nie. En hy trak my in na plek toe, boop een berg, met hierdie krisida. Jy het een paar plekke waar jy kan rui, ander plekke, allemaal wat saam met my ek in die kar gelaai, dit lyk soos een taxi. Klim uit, tel die kar op en dra die kar oor die klippe en die slote, om my boe uit te kry. Toe ek boe kom, toe sê daar maar net 25 ouwens. En ek begin een preek die morgen, recht dier die hele dag. En die einde van die dag, toe sê daar 2500 mense. Soos die woord weer galm het, van daar die berg af, en die dale af. As jy so kyk, sê jy niks nie. Kom hier die mense so aan, hulle hoor ons sing, en ons begin een preek. Dit is waar 25 jong manne opgestaan het met klip in land, om my te steenig. En God sê, stand bold. En ek bly preek en ek sak op my knie en toe ek op my knie sak. En ek roep het en ek preek en ek bly aanpreek, hoor ek klippe val, maar ek voel nie ek klip op my val nie. 25 oukies, jong manne, sy knie sla die grond en ek gil haar te vir die jare. 25 manne kon hel toe gegaan het, maar het ek een gemeenskapelike belang gehad. Die selfde as God Feel your liefde. I want to be a friend. I want to fulfill God's promise to them. Kerk, is jy bereid? Is jy bereid om jou gemak te los? Om in te gaan. Ek staan boop die berg. Ek het nie water nie. Ek het niks. Hulle bring water daar aan die balasia les so dik, ek sê, Heere, as ek hierdie water drink, sterf ek. Hulle drink dit, want hulle die systeem is, die min teen hierdie goed. Ek preek sonder water. Broed, ek hy aan by die lots uitkom, wil ek vir jou ening sê, toe lek by die kraan en drink. En ek sê vir die Heere, Heere, sê moeite werd. You look after me, I didn't die. So ek wil vanmorgen jou aanmoedig, verstaan toch nie die woord liefde. Amen.